দর্শক আমি সৌভ আক্তার আমি আজকে যে সাজেশনটি তৈরি করেছি সেটি হচ্ছে যে বিজ্ঞান প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ কোষ রসায়ন অধ্যায় এই অধ্যায়ের সাজেশন তৈরি করেছি সাজেশন বলা ঠিক নয় তারপরও বলতেছি আমি আসলে এই অধ্যায়টি আপনাদের কিভাবে পড়া উচিত কোন টপিক্স কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ঠিক সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো এবং কোন 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 টপিক্স থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসে তো আমার বোর্ডে আমি প্রায় সব টপিক্সই লিখেছি যে টপিক্সগুলো মোটামুটি হলেও কিছুটা হলেও গুরুত্বপূর্ণ কারণ সৃজনশীলে কোনো কিছুই বাদ দেওয়া উচিত নয় বইয়ের তারপর আমি চেষ্টা করব আপনাদের বুঝিয়ে দেওয়ার যে কোনগুলো কিভাবে প্রশ্ন পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে কোথা থেকে তো প্রথমে আসি কার্বোহাইড্রেট অংশ কার্বোহাইড্রেট অংশ থেকে আপনাদের বিভিন্ন জিনিস পড়তে হবে এখানে বইতে প্রথমেই কার্বোহাইড্রেট কী বা এই ধরনের কিছু সংজ্ঞা আপনাদের অবশ্যই জেনে জেনে রাখা প্রয়োজন এগুলো সহজ তো সৃজনশীল প্রশ্নে যেভাবে প্রশ্ন আসে সেখানে কার্বোহাইড্রেটের কাজ আসতে পারে কার্বোহাইড্রেটের কাজ আসতে পারে এবং এর পরবর্তীতে যে যেটি দেওয়া আছে কার্বোহাইড্রেটের কাজের পরই দেখবেন আপনাদের বইতে আপনার যে যে লেখকের বই পড়ে থাকুন না কেন আমি আবুল হাসানের বইটি ফলো করে থাকি আপনারা যদি কেউ এই বইটি নিতে চান আমার কাছ থেকে আমার পেজ ইনবক্স করতে পারেন দাগানো বই যদি কেউ নিতে চান যে কোন কোন টপিক্স ইম্পর্টেন্ট কোন সম্পূর্ণ দাগানো বই নতুন বই যদি কেউ কিনতে চান আমার কাছে ইনবক্স করতে পারেন পেজে অথবা আমার পার্সোনাল আইডিতে আর তো আপনারা যে যে বই থেকেই পড়ুন না কেন আমি যেভাবে বলি একটু মিলে নেবেন এর পরবর্তীতে আসা যেটা কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণীবিভাগ আছে দেখবেন কার্বোহাইড্রেটের কাজের নিচেই কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণীবিভাগ তো এই কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণীবিভাগ থেকে যেটি পড়বেন সেটি হচ্ছে প্রত্যেকটির উদাহরণগুলো খুব ভালোভাবে পড়বেন এবং কোনটিতে কত কার্বন আছে সেটি ইম্পর্টেন্ট কোনটিতে কত কার্বন আছে এবং এদেরগুলো শ্রেণীবিভাগ খুবই ইম্পর্টেন্ট পরবর্তীতে এসে এসে দেখবেন রাইবোজ এবং ডিঅক্সি রাইবোজের একটি পার্থক্য দেওয়া আছে ছক দেওয়া আছে এরকম একটা পার্থক্য বা ছক দেওয়া আছে আপনারা যে বই থেকে পড়ছেন হয়তো সেখানে অন্য কোনো পেজে থাকতে পারবে এরকম একটা ছক ডি রাইবোজ এবং ডিঅক্সি রাইবোজের সেই ছকটি আপনারা পড়ে ফেলবেন এবং সেই সাথে সাথে রাইবোজ এবং ডিঅক্সি রাইবোজের যে স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারটাও শিখবেন কারণ স্ট্রাকচারটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট পরবর্তীতে আসবেন আসে যেটি সেটি হচ্ছে গ্লুকোজ যে টপিক্সটি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটি হচ্ছে পরবর্তীতে গ্লুকোজ এই গ্লুকোজ থেকে কিছুই বাদ দেওয়া যাবে না গ্লুকোজকে কেন গ্রেপ সুগার বা আঙ্গুরের শর্করা বলা হয় এটা জানা দরকার এছাড়া গ্লুকোজের উৎপাদন প্রস্তুতি গ্লুকোজের বৈশিষ্ট্য এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে অবজেক্টিভ বা লিখিত সব জায়গায় আসে তারপরে গ্লুকোজের ব্যবহার এবং গ্লুকোজের স্ট্রাকচার অধ্যায় আসলে অনেকগুলো স্ট্রাকচার আছে আপনারা স্ট্রাকচারের উপর অনেক ভিডিও আছে ইউটিউবে সেগুলো দেখতে পান আমিও চেষ্টা করবো পরবর্তীতে করা যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় তো স্ট্রাকচারগুলো দেখবেন এই যে বিভিন্ন স্ট্রাকচার দেখুন স্ট্রাকচার আছে বিভিন্ন স্ট্রাকচারগুলো দেখবেন এর পরবর্তীতে আসেন ফ্রুক্টোজের ব্যবহার আছে যে কনফেকশনারিতে ব্যবহৃত হয় এটা জেনে রাখবেন ফ্রুক্টোজ আর ফ্রুট সুগার বলা হয় একে ফ্রুক্টোজকে বলা হয় ফ্রুট সুগার আর গ্লুকোজকে বলা হয় গ্রেপ সুগার দেখবেন গ্লুকোজে প্রথম গ গ্রেপ সুগার প্রথমে গ দুটোরই গ আবার ফ্রুক্টোজ প্রথমে ফা ফ্রুট সুগার প্রথমে ফ এভাবে মিলিয়ে মনে রাখতে চেষ্টা করতে পারেন যা হোক ওগুলো পরবর্তীতে আলোচনা করা যাবে আপাতত যেহেতু সাজেশনের ভিডিও এটি সেই অনুযায়ী আমরা এগোই পরবর্তীতে আসছেন যে যেটি সেটা হচ্ছে আপেক্ষিক মিষ্টতা আমার বইটি তো অনেক দাগানো আসলে আপেক্ষিক মিষ্টতা যদি দেখেন এই যে আপেক্ষিক মিষ্টতা শুক্রোজে একশো গ্লুকোজে চুয়াত্তর ফুক্টোজ একশো তিয়াত্তর এরকম আপেক্ষিক মিষ্টতা একটাই আছে ওটা পড়ে ফেলবেন অবজেকটিভের জন্য পরবর্তীতে আসবেন শুক্রোজের ক্ষেত্রে যেটি আসবে শুক্রোজকে কেন রিডিউসিং সুগার বলা হয় না শুক্রোজ কেন রিডিউসিং সুগার নয় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন সৃজনশীলে আসতে পারে শুক্রোজ শুক্রোজ কেন রিডিউসিং সুগার নয় এক্ষেত্রে আপনাদের শুক্রোজের স্ট্রাকচারটা জন্য রাখা দরকার কারণ পরীক্ষা খাতায় স্ট্রাকচার যত দেবেন তত আপনার নাম্বার পাওয়ার সম্ভাবনা ভালো নাম্বার পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে এছাড়া শুক্রোজের বৈশিষ্ট্যটা কিছুটা পড়তে পারেন যেমন গলনাঙ্ক একশো আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা মনে রাখবেন পরবর্তীতে টপিক্স যদি যান পরবর্তীতে যে টপিক সেটি হচ্ছে আপনাদের যেটি জানতে হবে ম্যালটোজ আংশিক রিডিউসিং সুগার এটা জেনে রাখবেন বইতে আছে দেখুন ম্যালটোজে ম্যালটোজ আংশিক রিডিউসিং সুগার এটা দাগিয়ে রাখুন পরবর্তীতে পলিসেকারাইড পলিসেকারাইডের ক্ষেত্রে একটু আমি দেখি পলিসেকারাইডের যে উদাহরণ দেওয়া আছে লাগবে না স্টার্স স্টার্সটা সম্পূর্ণ পড়বেন স্টার্স স্টার্স সম্পূর্ণ পড়তে হবে স্টার্স থেকে আপনার বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে যেমন কতটি গ্লুকোজ নিয়ে কোনটি গঠিত এরকম বিভিন্ন প্রশ্ন আসতে পারে স্টেসের ধর্ম থেকে প্রশ্ন আসতে পারে স্টেসের ব্যবহার
এরপর সেলুলোজ থেকে পড়বেন হচ্ছে সেলুলোজের ব্যবহার এবং কোথায় কতটুকু সেলুলোজ থাকে যেমন তুলায় সেলুলোজের পরিমাণ দেখবেন চুরানব্বই পার্সেন্ট লিলিয়ানে নব্বই পার্সেন্ট কাঠে ষাট পার্সেন্ট এরকম দেওয়া আছে এগুলো পড়বেন আর সেলুলোজের ধর্ম পড়বেন সেলুলোজের ব্যবহার পড়বেন আর একটা শখ আছে স্টার্স এবং সেলুলোজের পার্থক্য এই পার্থক্য পড়বেন দর্শক আমি আবার বলেছি আপনাদের যদি কারো দাগানো বই লাগে আমার সাথে ইনবক্সে যোগাযোগ করবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের কুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার সম্পূর্ণ দাগানো বই অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য বা যাদের ইন্টারমিডিয়েটে নতুন ভর্তি হচ্ছেন তাদের জন্য আলাদা আলাদাভাবে আমি চেষ্টা করব ভিন্নভাবে দেওয়ার কারণ সবার আসলে সব কিছু প্রয়োজন হয় না সব টপিক সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট না তো ওইভাবে দেওয়ার চেষ্টা করব যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় ইনবক্সে আমাকে অবশ্যই নক করবেন তো দর্শক যেটা বলছিলাম যে স্টার্স এবং সেলুলোজের পার্থক্য এটা পড়বেন এর পরবর্তীতে আসুক আসি আমরা গ্লাইকোজেনের গ্লাইকোজেন টপিক্সটা এক্ষেত্রে গ্লাইকোজেনের ধর্মের উপর পর্যন্ত পড়বেন গ্লাইকোজেনের ক্ষেত্রে ধর্মের উপর পর্যন্ত পড়বেন ধর্মটা একটু জেনে রাখার দরকার জেনে রাখলে সমস্যা নেই আর এরপর আমি অ্যামিনো অ্যাসিডে চলে আসব অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে যেটি আছে অ্যামিনো অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্যটা পড়বেন অ্যামিনো অ্যাসিড কয় প্রকার কী কী এগুলো একটু জানা দরকার শ্রেণী বিভাগে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের কাজও অ্যামিনো অ্যাসিড খুব বেশি নেই অল্প একটু আছে বেশি নেই বইতে খুব বেশি আলোচনা করা হয়নি অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে তো যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে এই বিষয় একটু এটুকুই পড়লে হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিড আর পরবর্তীতে যদি আমি আসি যে অ্যামিনো অ্যাসিডের কাজ তো পড়বেন হ্যাঁ অ্যামিনো অ্যাসিড যা আছে পড়লে হচ্ছে প্রোটিন প্রোটিনের ক্ষেত্রে যেটি জানা দরকার সেটি হচ্ছে সব প্রোটিন এনজাইম কিন্তু সব এনজাইম প্রোটিন নয় এটার ব্যাখ্যা আপনার জানা দরকার যে সব প্রোটিন এনজাইম কিন্তু সব এনজাইম প্রোটিন নয় এটার ব্যাখ্যা জেনে রাখবেন কারণ পরীক্ষা আসতে পারে সৃজনশীলে যে কোনোভাবেই সৃজনশীলে চলে আসে এটা খুব আসে এটা পড়বেন এরপর প্রোটিনের গঠন কীভাবে হয় এটা আপনাদের জেনে রাখা দরকার কতটি কি অনুপ্রমণ থাকে কতটি পলিপেপটাইট থাকে কি বন্ধন থাকে এখানে প্রোটিনের ক্ষেত্রে কি ব্যবহৃত হয় প্রোটিনে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন অ্যামিনো অ্যাসিডের কী কী বন্ধন হয় কয়েকটা অনু গুম মিলে প্রোটিন হয় এ ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য পড়বেন কাজ পড়বেন আর যেটি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে সেটি হচ্ছে প্রোটিনের যে শ্রেণীবিভাগ ওখান থেকে প্রশ্ন আসবে খুব অবজেক্টিভ আসে প্রোটিনের শ্রেণীবিভাগ থেকে আসলে কি কি আসে আমি বলি যেমন ধরুন অ্যালবিউমিন এই অ্যালবিউমিন কি তাপে জমান বাঁধে কি বাঁধে না এভাবে প্রশ্ন আসতে পারে এটি পানিতে কি দ্রবণীয় কি দ্রবণীয় না এভাবে প্রশ্ন আসতে পারে গ্লোবিউলিন কোথায় পাওয়া যায় বা এটি কোথায় বেশি পাওয়া যায় কোথায় পাওয়া যায় এটা থেকে বেশ প্রশ্ন বেশি আসে গ্লুটেলিন কোথায় বেশি পাওয়া যায় যেমন এই যে চালের অরাইজেনিন গ্লুটেলিন গ্লু গ্লুটেলিন প্রোটিনের উদাহরণ এটাও খুব আসে পোলামিনের ক্ষেত্রে দেখবেন পোলামিন তাপে জমাট বাঁধে না বা ভুট্টার জেইন গোয়ামোর আয়ের গ্লিয়ারিন এবং জব বালির হাড্ডিন পোলামিন প্রোটিন উদাহরণ এরকম বেশ কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে এগুলো পড়ে ফেলবেন ভিতর থেকে একটু পড়া আছে অধ্যায়ে আসলে বায়োলজি বাদ দেওয়া যায় না খুব বেশি তারপর আপনারা এগুলো পড়ে নেবেন এরপর সেই এই উদাহরণগুলোর ভিতর থেকে পড়বেন আসলে কোনটা কি বেশি থাকে কম থাকে বা কোনটা কোথায় দ্রবণীয় অদ্রবণীয় এগুলো জানা বেশ একটু জানলে হয়ে যাচ্ছে আর প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী প্রোটিন জানতে পারেন সমস্যা নেই প্রোটিনের কাজ এখানে দেখুন একটা জিনিস আছে ইন্টারফেরন একটি কোষীয় প্রোটিন ইন্টারফেরন নামে একটা প্রোটিন আছে এটি কোষীয় প্রোটিন এটি হচ্ছে ক্যান্সার ও ভাইরাস জনিত রোগ নিরাময় ব্যবহার করা হয় এই প্রশ্নটা আসে খুব ইন্টার ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে বা অ্যাডমিশন টেস্টে আসে যে ইন্টারফেরন আসলে কি ইন্টারফেরন একটি প্রোটিন এটা কী কাজে ব্যবহৃত হয় এটা হচ্ছে ক্যান্সার ও ভাইজনিত ভাইরাস জনিত রোগ নিরাময় ব্যবহৃত হয় এই প্রশ্নটা আসে এছাড়া জীব দেহে প্রোটিনের ভূমিকা এটা সৃজনশীলে আসতে পারে এরপরে আসি আমি লিপিডে চলে আসি লিপিডের ক্ষেত্রে পড়বেন হচ্ছে লিপিড কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কেমন থাকে শক্ত থাকে কখন তরল থাকে কখন লিপিডের বৈশিষ্ট্য পড়বেন কাজ দরকার নেই লিপিডের বৈশিষ্ট্যটাই পড়েন লিপিডের বৈশিষ্ট্য পড়লে হচ্ছে লিপিডের শ্রেণীবিভাগ শ্রেণীবিভাগ আসলে বাদ দেওয়ার কোনো সিস্টেম নেই শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা শ্রেণীবিভাগ পড়তে হবে প্রত্যেকটি শ্রেণীবিভাগের উদাহরণ পড়তে হবে এবং কোন শ্রেণীবিভাগটিকে আসলে কেন কি বলা হয় কত গঠনগুলো একটু পড়ার চেষ্টা করুন কাজ যেমন ধরুন এখান থেকে যে কাজগুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ফসফোলিপিডের কাজটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফসফোলিপিড দেখবেন পরবর্তী আসেন একটু ভিতরে ঢুকলেই পাবেন ফসফোলিপিড একটু আস্তে আস্তে দরকার আপনার আমি ভিডিও পজ করে দেখেন দেখেন ফসফোলিপিড বইতে আছে ফসফোলিপিডের কাজটা ইম্পর্টেন্ট এরপরে আসি আ
বিশিষ্ট বা কি এগুলো থেকে প্রশ্ন আসতে পারে আরেকটা প্রশ্ন আসে যে হৃৎপিণ্ডের চিকিৎসায় ডিজিটালিন ব্যবহৃত এটা জেনে রাখবেন ডিজিটালিন ব্যবহৃত হয় হৃৎপিণ্ডের চিকিৎসা এটা আসে পরীক্ষায় তারপর নিউরোসপোরা ও ইস্টে আর গেস্টেরোল পাওয়া যায় মানে আর গেস্টেরোল কোথায় পাওয়া যায় ইস্টে ও নিউরোসপোরায় আলু চুপি আলুতে কোলেস্টেরোল পাওয়া যায় এই ধরনের প্রশ্ন ভিতরে অনেক প্রশ্ন আছে আপনারা চেষ্টা করবেন খুঁজে খুঁজে বের করার একটু পড়ার এরপর আসি কোলেস্টেরলের ক্ষেত্রে কোলেস্টেরল দুই প্রকার শ্রেণী একটা জানবেন কোনটি এইচডিএল এলডিএল দেওয়া আছে দেখবেন ওটা একটু পড়ার রিডিং দিলে হচ্ছে এরপর আসি ক্যারোটিনয়েডস খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যারোটিনয়েডস ক্যারোটিনয়েডস দেখবেন একটাই আছে যে ক্যারোটিনয়েডস ক্যারোটিনয়েডস ইম্পর্টেন্ট ক্যারোটিনয়েডস আর ভিটামিন আছে কিছু জাস্ট রিডিং দেবেন এরপর আসি এনজাইম তো এনজাইমের ক্ষেত্রে যেটি যে এনজাইমের বৈশিষ্ট্য পড়বেন এনজাইমের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে একটা হচ্ছে ভৌত বৈশিষ্ট্য আর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ভৌত বৈশিষ্ট্য যেটা দেওয়া আছে সেটি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এরপর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যটা একবার দেখলেন সমস্যা নেই এনজাইমের নামকরণটা জানতে হবে কীভাবে নামকরণ পদ্ধতি সৃজনশীলে চলে আসতে পারে যে কীভাবে নামকরণ করতে হয় এনজাইম আর প্রস্থেটিক গ্রুপ কো ফ্যাক্টর কো এনজাইম এইটুকু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রস্থেটিক গ্রুপ কো ফ্যাক্টর কো এনজাইম খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে প্রস্থেটিক গ্রুপ কো ফ্যাক্টর কো এনজাইম এনজাইমের ক্ষেত্রে এই যে প্রস্তুতিক গ্রুপ খুব ইম্পর্টেন্ট আর এনজাইমের কাজের কৌশলও আসে পরীক্ষা অনেক প্রায় আসে এনজাইমের কাজের কৌশল জানে থাকা দরকার আপনারা যদি কেউ বায়োলজি ধরনের সাবজেক্টে অনার্স লাইফের পরবর্তীতে পড়েন তখনও লাগবে এগুলো জানার দরকার আছে এনজাইমের কাজের কৌশল কীভাবে কাজ করে এনজাইম এর পরবর্তীতে এনজাইমের শ্রেণীবিন্যাস আমি বলবো না কারণ এটা বেশ শ্রেণীবিন্যাস একবার রিডিং করতে পারেন আর ভিতরে তেমন এনজাইমের গঠন দরকার নেই এনজাইমের কার্যকারিতার প্রভাবক সমূহতে চলে আসুন এর পরবর্তীতে দেখুন যে এনজাইমের কার্যকারিতার প্রভাবক সমূহ এই খান থেকে যেগুলো পড়বেন যে দেখুন এনজাইমের কার্যকারিতার প্রভাবক আছে তাপমাত্রা আছে পিএইচ আছে পানি ধাতু সাবস্টিটের ঘন্ত এনজাইমের ঘন্ত প্রোডাক্টের ঘন্ত অ্যাক্টিভিটর প্রতিরোধক এ সবগুলো পড়বেন কোনটায় কি হয় কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বা কত পিএইচে কত কি হচ্ছে এগুলো জানিয়ে রাখবেন যেমন এনজাইম পেপসিনের অপটিমাম পেজ টু পয়েন্ট জিরো ইনভার্টেজের ফোর পয়েন্ট ফাইভ তো আমি একটা জিনিস শেয়ার করি আপনাদের সাথে আমি কীভাবে পড়েছিলাম যে এনজাইমের ক্ষেত্রে এই পিআই সেটটা আমি একটু শিখে শিখাই আপনাদের যেভাবে আমি পড়েছিলাম যে দেখুন প্রথমে পেপসিন পরবর্তীতে ইনভার্টেজ তারপর সেলু বায়েস তারপর ইউরিয়াস তারপর টিপসিন আপনাদের যারাদের বই আছে বইটা একটু দেখুন তো এটা আমি কীভাবে মনে রাখতাম পেই সে ই ট্রি পেই সে ই ট্রি এই শব্দটি আগে মনে রাখবেন পেই সে ই ট্রি অর্থাৎ পে পেপসিন ই ইনভার্টেজ সে সেলোবাইস ইউরিয়াস ইতে ইউরিয়াস আর ট্রিতে টিপসিন পেই সে ই ট্রি এর পরবর্তীতে মনে রাখবেন দুই সাড়ে চার পাঁচ সাত আট আমার এখনও মনে হচ্ছে আমি দুই বছর আগে পড়েছি এটা পেই সে ই ট্রি দুই সাড়ে চার পাঁচ সাত আট পেই সে ই ট্রি দুই সাড়ে চার পাঁচ সাত আট অর্থাৎ পেপসিন দুই ইনভার্টেজ সাড়ে চার সেলোবাইস পাঁচ ইউরিয়াস সাত এবং টিপসিন আট পেই সে ই ট্রি দুই সাড়ে চার পাঁচ সাত আট এভাবে মনে রাখতাম যেটা আপনাদের শেয়ার করলাম জাস্ট সাজেশনের ভিতর তারপর শেয়ার করলাম আপনাদের সময় নষ্ট করে যাই হোক আপনাদের যদি এরকম অন্য কোনো কিছু দরকার হয় ইনবক্স আমাকে ইনবক্স করতে পারেন বা কমেন্ট করতে পারেন সমস্যা আমি চেষ্টা করব সে ধরনের ভিডিও আপনাদের দেওয়ার বা যেভাবে করলে ভালো হয় আপনাদের পরামর্শ অনুযায়ী এর পরবর্তীতে আসেন যে ব্যবহারিক জীবনে এনজাইমের প্রয়োগ আর জৈবিক কার্যক্রমে এনজাইমের প্রয়োগ খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আর জৈবিক কার্যক্রমে আমি এখানে দেখেছি জৈবিক কার্যক্রমে এনজাইমের ব্যবহার ওখান থেকে অ্যামাইলেসটা ইম্পর্টেন্ট অ্যামাইলেসটা পড়বেন আর ব্যবহারিক জীবনে এনজাইমের প্রয়োগ খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যেমন ফলের অস্ত্র দিতে লাগে এটা এখান থেকে প্রশ্ন আসে যে চোখের সানির অস্ত্রপ্রচারে দেখবেন একটা আছে আট নম্বরে চোখের সানির অস্ত্রপ্রচার ওখান থেকে প্রশ্ন আসে আর রক্ত জমা জমাট রক্ত গলাতে মস্তিষ্ক ধমনের জমাট রক্ত গলাতে ইউরো বাইলেস নামক এনজাইম ব্যবহৃত এটা থেকে প্রশ্ন আসে আর এনজাইম কো এনজাইমের পার্থক্যটাই কিছুটা একবার দেখে নিলেন অধ্যায় শেষ তো এই অধ্যায় বেশ বড় একটা অধ্যায় প্রশ্ন আসে অধ্যায় থেকে ইম্পর্টেন্ট অধ্যায় অধ্যায় আপনি স্কিপ করে কখনোই পরীক্ষা হলে যেতে পারেন না আপনি যদি বড় অধ্যায় হোক আমি তাই যেভাবে বললাম এভাবে জাস্ট একটু পড়ার চেষ্টা করেন কষ্ট করে হলেও কিছুটা পড়ার চেষ্টা করেন বেশ সহজভাবেই বলেছি অনেক টপিক্স মনে হতে পারে আপনার কাছে আপনি হয়তো বলবেন গালাগালি দেবেন যে ভাই কী ভিডিও বানালেন যে কী ভিডিও বানালেন যে একটা টপিক্সও তো বাদ দেননি আসলে বায়োলজি বাদ দেওয়ার বিষয় না কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে বায়োলজি আপনি কীভাবে পড়বেন পড়াটাই মেইন ইম্পর্টেন্ট যে পড় সিস্টেমটাই মেইন ইম্পর্টেন্ট বই সবাই পড়ে কিন্তু সবাই কিন্তু ভালো রেজাল্ট করে না আপনাদের যদি কোনো পরামর্শ থেকে থাকে বা কোনো অনুরোধ বা কোনো উপদেশ থাকি থে
কোন লেভেলে আপনার লাগবে আপনার অবশ্যই আমাকে ইনবক্স করে জানাবেন আমি সাথে সাথে চেষ্টা করব আপনাদের কাছে আপনাদের কাঙ্ক্ষিত বই যেটা লাগবে আমি দাগানো বই দেওয়ার চেষ্টা করব ইম্পর্টেন্ট টপিকসগুলো দাগিয়ে দিয়ে যেভাবে আপনাদের সুবিধা হয় তো দর্শক সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং সকলে সকলের জন্য দোয়া করুন খোদা হাফেজ